van daar hebben we gehad uh, coming out loop als onderdeel van de activiteiten die we gedaan hebben in de coming out week. Het is de vijfde. De loop is dus vooral bedoeld om heel zichtbaar um, te vieren dat mensen uh, eigenlijk een beetje zichzelf beter hebben leren kennen. Ieder moment waarop je jezelf een beetje beter leert kennen, een beetje beter begrijpt, moet gevierd worden. Omdat je only have so much time in this life. Dus je kunt waste it being miserable. En ik denk dat, dat voor een heleboel mensen die dus een andere seksuele oriëntatie hebben dan heteroseksueel, dat moment van zo ik accepteer mezelf of ik begrijp een beetje beter hoe ik in elkaar zit, dat dat echt een moment is van fear. Omdat de mensen, they've come a long way, usually. In een context van stress, van discriminatie, they've come a long way. Ieder jaar hebben we bijzonderheden natuurlijk, maar bij deze vijfde Coming Out Week moeten we twee hele belangrijke dingen noemen. We hebben de eerste Matty Award uitgereikt. Matty staat voor Milestone Achieved Towards Institutionalizing Equality. Dat hebben we uitgereikt aan Staatsolie, omdat ze, ze zijn de eerste geweest die in hun collectieve arbeidsovereenkomst hebben verwerkt um, dat partners van een andere seksuele oriëntatie gebruik kunnen maken van secundaire arbeidsvoorwaarden. Staatsolie! Staatsolie! Yes, bring them in! Staatsolie! Alsjeblieft, staatsolie! Thank you very much! Je doet deze dingen als bedrijf natuurlijk niet om een award te krijgen, maar je doet dit omdat je value-driven bent. Zo hebben wij de definitie van partner bij ons aangepast, zodat dat geslachtsneutraal is. Dat betekent dat als partner wordt erkend bij staatsolie, een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn, een man en een vrouw die met elkaar in concubinaat leven, twee mannen die met elkaar in concubinaat leven, twee vrouwen die met elkaar in concubinaat leven. En dus alle arbeidsvoorwaarden die gelden voor het huwelijk, gelden dus ook voor deze mensen. Uh, wat we mogen bijschrijven op ons lijstje van verworvenheden is dat de Vereniging voor Surinaams Bedrijfsleven een directe bondgenoot zeg maar, van het platform is en dat stemt goed. Wij zullen dus promoten onder onze leden dat eilandstandaarden en fundamentele principes worden gerespecteerd. In het bijzonder, In het bijzonder het principe van non-discriminatie, zodat personen inderdaad een baan aangeboden krijgen op basis van hun kennis, ervaring en competenties. En dat andere zaken, zoals seksuele geaardheid, in de rol spelen in het selectieproces van nieuwe medewerkers. Ik wens te benadrukken dat de connectie met de VNB al een feit is. Waarom Kunt u op onze ondersteuning rekenen? Het moment komt, is aangebroken, dat het hart wordt aangesneden. Maar jullie mogen het samen doen. Het is een soort van huwelijk. Bij deze loop mogen we zeggen, we hebben een partner gevonden in een aantal bedrijven in de vorm van sponsoring. En het aantal vlaggen dat we geplaatst hebben, um, hebben kunnen plaatsen um, met toestemming van andere bedrijven of personen, is gegroeid van 10, 5 jaar geleden naar 89. Als je het in percentage zou uitdrukken, dan is dat 800% meer bijna, zou je zeggen. Dat groeien, dat wordt dus ook echt zichtbaar gemaakt en dat vinden wij dan absoluut fijn. De volgende stap is om dit absoluut te herhalen. Dus in die zin dat we verder gaan met het um, vinden van medestanders, met het bevorderen van wederzijds respect. En daar gaat het allemaal om. Um, we moeten met elkaar samen kunnen leven. En samen leven betekent, het, het impliceert, het zegt 
dat we respect voor elkaar moeten hebben, elkaar moeten leren begrijpen, omdat je anders tot conflicten komt. En als er conflicten zijn, dan wordt die samenleving, het samenleven, in gedang gebracht. Hey boy, ik ga niet helemaal stil voor jezelf. Ik ga niet helemaal stil voor jezelf.